బాండ్ పెరామిటర్స్ యాక్చువల్లీ బాండ్ పెరామిటర్స్ మేము నార్మల్గా చెప్పాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బాండ్ పెరామిటర్స్ ఏమిటి అంటే బాండ్ కాదు మీ పెరామిటర్స్ ఏమంటే మీరు మీరు నేము దెన్ మీ హైట్ మీ వెయిట్ మీరు ఏ క్లాస్ అలా చెప్తారు ఇన్ ద సేమ్ వే కోవల్ అండ్ బాండ్కి ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అది చూద్దాం సో కోవల్ అండ్ బాండ్ క్యారెక్టరైజ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సెవరల్ బాండ్ పారామీటర్స్ దే ఆర్ కోవల్ అండ్ బాండ్ అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకుని ఒక మోలిక్యూల్ ఫామ్ అయ్యి దాంట్లో మిడిల్లో ఒక బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని కోవల్ అండ్ బాండ్ అంటాం సో దీంట్లో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉన్నాయంటే బాండ్ ఆర్డర్ బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ లెంత్ బాండ్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాండ్ ఆర్డర్ ద నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్ ఎనీ మోలిక్యూల్ అంటే ఒక టూ ఆటమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలిక్యూల్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మేము వాటర్ తీసుకుంటే హెచ్ టూ ఓ ఓ హెచ్ హెచ్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకి హెచ్కి మిడిల్లో వన్ బాండ్ ఉంది సో నార్మల్గా చెప్పాలంటే టూ బాండ్ ఆర్డర్ అని చెప్పచ్చు బట్ ఇక్కడ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చి బాండ్ ఆర్డర్ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇలా బాండ్ ఆర్డర్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో దమరం ద నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ ఆటోమినియం మాలిక్యూల్ ఈజ్ కాల్డ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హెచ్ టూ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే దీంట్లో ఒకటే బాండ్ ఉంది సో బాండ్ ఆర్డర్ వచ్చేసి వన్ దీంట్లో టూ బాండ్స్ ఉన్నాయి అందుకే బాండ్ ఆర్డర్ టూ దీంట్లో త్రీ బాండ్స్ ఉన్నాయి అందుకే బాండ్ ఆర్డర్ త్రీ నెక్స్ట్ బాండ్ యాంగిల్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ బాండ్స్ విచ్ ఆర్ ఫామ్ విచ్ ఆర్ ఫామ్ సేమ్ ఆటమ్ ఎనీ కోవల్ అండ్ బాండ్ అంటే కోవల్ అండ్ బాండ్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి ఇక్కడ ఒక మౌలికు దీంట్లో ఈ బాండ్కి ఈ బాండ్కి మిడిల్లో యాంగిల్ అనేది వస్తుంది దాన్నే బాండ్ యాంగిల్ అంటాం ఇక్కడ కాదు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఓఎఫ్ టూ ఓసిఎల్ టూ హెచ్ టూ ఓ వాటర్లో కూడా బాండ్ యాంగిల్ వస్తుంది హెచ్ టూ ఎస్లో వస్తుంది ఓబిఆర్లో వస్తుంది ఎన్ అమోనియాలో వస్తుంది సో ఇలా బాండ్లో టూ బాండ్స్ మధ్య యాంగిల్ ఫామ్ అయితే దాన్ని బాండ్ యాంగిల్ అంటాము బాండ్ లెంత్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ అంటే టూ ఆటమ్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ని బాండ్ లెంత్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి హెచ్ఐ హెచ్బిఆర్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ఎఫ్ ఇలా బాండ్ లెంత్ ఉంటుంది మేము బాండ్ లెంత్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు బాండ్ ఆర్డర్ తెలిసింది అనుకోండి బాండ్ లెంత్ మేము ఈజీగా చెప్పచ్చు ఎలా అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ ఆర్డర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో వైస్ వర్స ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది డిక్రీజ్ ఇది డిక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ సో ఇక్కడ చూడండి బాండ్ ఆర్డర్ ఎన్ టూ మాలిక్యూల్కి వచ్చేసి త్రీ అందుకే ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే చిన్నగా ఉంటుంది బాండ్ లెంత్ అనేది ఎన్ త్రీలో ఎన్ టూలో చిన్నగా ఉంటుంది బాండ్ లెంత్ అదే మేము ఓ టూలు తీసుకుంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఎఫ్ టూ తీసుకుంటే ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది బాండ్ లెంత్ సో ఇలా బాండ్ ఎనర్జీ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ బాండ్ వన్ మోల్ ఆఫ్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ కోల్ అండ్ బాండ్ అండ్ ఆటమ్ కోల్ అండ్ బాండ్ అండ్ ఆటమ్ మీదలో బాండ్ అనేది ఉంటుంది ఆ బాండ్ని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని బాండ్ ఎనర్జీ అంటాం ఇది బాండ్ ఆర్డర్కి ఇది బాండ్ ఆర్డర్కి డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ ఉంటుంది ఎందుకంటారా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఉంది దీనికి బ్రేక్ చేయడానికి కొంచెం ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి మేము ఎనర్జీని బాగా అంటే ఇలా బ్రేక్ చేయొచ్చు బట్ అదే బాండ్ లెంత్ చిన్నగా ఉంటే బ్రేక్ చేయడానికి కొంచెం ఎనర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది సో అందుకే బాండ్ ఆర్డర్కి ఇది డైరెక్ట్ ప్రొఫెషనల్ బట్ ఇన్వర్స్ని ప్రొపోషనల్ టు బాండ్ లెంత్ ఎందుకంటే బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎనర్జీ కూడా తక్కువ అవుతుంది బట్ అదే బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బ్రేక్ చేయడానికి బాండ్ సో అది డై ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోషనల్ డైరెక్ట్ ప్రొపోషనల్ బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటే అంతే బాండ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ బాండ్ ఆర్డర్ బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ లెంత్ బాండ్ ఎనర్